ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டிசைன் ஆஃப் மிஷின் எலிமெண்ட்ஸ் வெல்டிங் சாப்டர்லேருந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் அந்த சம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெல்டிங்கில் நார்மலாக த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடாக த்ரீ டைப்ஸு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப்பு இந்த டயக்ராமில் இருக்கிற டபுள் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட் ப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு ஆர் இந்த ரெண்டில் எனி ஒன் டைப் ஆஃப் வெல்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதில் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன்லேயே இருக்கும் எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா ஆறு நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா டபுள் பேரலல் ஃபிளட் வெல்ட் ஆர் பேரலல் ஃபிளட் வெல்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் ஆர் டபுள் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்ட் டபுள் பேரலல் ஃபிளட் வெல்ட் இந்த வேர்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பில் வரும் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அது இந்த ரெண்டுமே வந்து கம்ஸ் அண்டர் எக்ஸன்ட்ரிக் லோடிங் டைப் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸன்ட்ரிக் லோடிங் இ அப்படிங்கிற வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து எக்ஸன்ட்ரிக் லோடிங் ஆர் டயக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டயக்ராமிலேருந்து இந்த டூ டைப்ஸில் ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் டூவாக டிவைட் பண்ணலாம் அதாவது இந்த செகண்ட் ஒன் வந்து டி டைப் ஆஃப் ஜாயின்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பிளேட்டில் இன்னொரு பிளேட் ஆறு பைப் ஒரு சர்க்குலர் பைப் ஆர் ஸ்கொயர் பைப் அந்த மாதிரி பைப்பை வச்சு இந்த மாதிரி டி டைப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்துங்கன்னா இது செகண்ட் டைப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அனதர் தேர்ட் டைப் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரியே டபுள் பேரலல் ஃபிளட் ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு அந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் பட் இந்த லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகுலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ திஸ் வில் ஹாவ் சம் எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி வித் இன் டபுள் பேரலல் ஃபிளட் ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டில் இருந்துன்னா அது வந்து தேர்ட் டைப் ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாம் இந்த கிவன் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா எ பிளேட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஒய்டு ஸோ பிளேட்டோட ஒய்டு வித்து கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளேட் இஸ் டு பி வெல்டு டு அனதர் பிளேட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டு ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டு அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இதை என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ இதை டயக்ராமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் எ பிளேட் இஸ் வெல்டட் டு அனதர் பிளேட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பேரலல் ஃபிளட் வெல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வி ஆர் ஹேவிங் அ பிளேட் விச் இஸ் வெல்டட் டு அனதர் பிளேட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து ஒன்லி வி ஆர் ஹேவிங் பேரலல் ஃபிளட் வெல்டு ஸோ பேரலல் ஃபிளட் வெல்டுனா பிளேட்டில் இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் மட்டும் வெல்டு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டு ஆர் டபுள் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்ட் ரெண்டுமே இதுதான் மீனிங் இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டில் மெட்டீரியல் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து ஓன்லி பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டு தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த பிளேட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு எ லோட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ அந்த பிளேட்டில் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் லோட் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் எக்ஸன்ட்ரிசிட்டி மென்ஷன் பண்ணல ஸோ வி ஆர் கன்சிடரிங் த லோட் இஸ் லொக்கேட்டட் லைக் திஸ் ஹரிசான்லி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வி ஆர் ஹேவிங் எ ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் லோடு ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த வெல்டு லென்த் ஃபைன் அவுட் பண்ணும் இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் டஸ் நாட் எக்ஸீட் ஃபிஃப்டி மெகா பாஸ்கல் ஓகே கிவன் டேட்டாஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த கிவன் டேட்டாஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் ஒன் வித் ஆஃப் த பிளேட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் நெக்ஸ்ட் வந்து திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து டபுள் பேரலல் ஃபிளட் வெல்டு ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வெல்டு இந்த டைப் ஆஃப் வெல்டில் திக்னஸ் பிளேட்டோட திக்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் டயக்ராமில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பிளேட்டோட திக்னஸுக்கு ஈக்குவலாக தான் வெல்டோட சைஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் வெல்டில் சைஸ் ஆஃப் வெல்டு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளேட் திக்னஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் பிளேட் திக்னஸ் இருக்கு அண்ட் அனதர் டேட்டா அப்படின்னா லோடு கொடுத்துருக்காங்க லோடு இஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் ஸோ இதை வந்து நம்ம நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் அனதர் டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் டஸ் நாட்
ஓன்லி பேரலல் பிளட் வெல்டு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேரலல் பிளட் வெல்டில் சியர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மெகா பாஸ்கல் ஸோ இதை வந்து நம்ம நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் எல்லா யூனிட்டுமே நியூட்டன் எம்எம் இதில் இருக்க மாதிரி எஸ்டம்னா கால்குலேஷன் வைஸில் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்ன டேட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமில் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் ஓன்லி லென்த் ஆஃப் த வெல்டு ஓன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் வெல்டு தான் இருக்குது பேரலல் பிளட் வெல்ட் அந்த வெல்டோட டைப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பட் அதை வந்து டூ கண்டிஷன்ஸில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் ஸ்டாட்டிக் லோடிங் அண்ட் அண்டர் ஃபேட்டிக் லோடிங் ஓகே நவ் வீல் மூட்டு த சொல்யூஷன் பார்ட் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம லென்த் வந்து டூ கண்டிஷன்ஸில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸ்டாட்டிக் லோடிங் ஸ்டாட்டிக் லோடிங் ஃபெட்டிக் லோடிங் இந்த ரெண்டுக்கும் ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடாக அனாலிட்டிக்கில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிங் லோடிங்கில் தர் இஸ் நோ நீட் டு கன்சிடர் ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டர் பட் பெட்டிக் லோடிங்கில் ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாட்டிக் லோடிங் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் டைரெக்டாக டபுள் பேரலல் பிளட் பெல்ட் அப்படின்னா இது யாவது ஃபார்முலா ஃபார் லோடு மேக்சிமம் லோடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் எஸ் எல் டவ் ஸோ இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது டபுள் பேரலல் பில்லட் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு போகிறோம் இன்கேஸ் சிங்கிள் அப்படிங்கிற பேர் வந்துன்னா பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் எஸ்ஸு சைஸ் ஆஃப் வெல்ட் எல் லென்த் ஆஃப் வெல்ட் அண்ட் டவ் ஸ்ட்ரெஸ் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதில் வந்து டவ் கிவன் வேல்யூ எஸ்ஸும் கிவன் வேல்யூவில் இருக்குது லோட் ஆல்சோ டைரெக்ட்லி கிவன் ஸோ நம்ம அதை டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் த லோட் வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு சைஸ் ஆஃப் பெல்டு அதை வந்து திக்னஸ் ஆஃப் பிளேட்னு கொடுத்துருந்தாங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டவ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறத டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ரீசன்னா அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்னு வரும் ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த வெல்டு பட்டு இந்த லென்த் ஆஃப் வெல்டை நம்ம டைரெக்டாக வந்து வெல்டிங் சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ரீசன் என்னென்னா அந்த வெல்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போவும் எண்ட் ஆகிறப்பவும் ரெக்கொயர்ட் ஸ்ட்ரென்த்து அந்த வெல்டில் இருக்காது so we have to roughly add 12.5 mm length for starting and stopping of weld so find the length value l equal to 50.5 mm plus 12.5. பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ எம்எம் இஸ் த லென்த் ஆஃப் வெல்ட் அண்டர் ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நம்ம ஃபெட்டிக் கண்டிஷனில் எப்படி லென்த் ஆஃப் வெல்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் அண்டர் ஃபெட்டிக் கண்டிஷன் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் ஃபெட்டிக் கண்டிஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே வந்து ஃபெட்டிக் கண்டிஷனில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபேக்டரை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் பிஎஸ்டி டேட்டா புக்கு நியூ எடிஷன் ஆர் அனானிவர்சிட்டி டேட்டா சீட்டில் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபார் பேரலல் ஃபில்லட் வெல்டு எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க டூ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் இருந்து ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம டவ் வேல்யூவை ரிஃபைன் பண்ணிக்கணும் அதாவது டவ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மெகா பாஸ்கல்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டூ பாயிண்ட் செவனால் டிவைட் பண்ணோம்னா யூ கேன் கெட் த வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் நியூட்டன் பை எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ டவ் வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறது பதிலாக டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபோர்னு யூஸ் பண்ணணும் ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா தான் 
P equal to 1.414 S L tau. So, this load already in the value of 50 into 10 power 3, 1.414 size of weld the same value 12.5 mm into length of weld da nam find out pannu. tau value nam change panna value 20.74 adha substitute pannina so we can get the value l 136.2 mm so already sonna mari indha value nam vandu direct welding suggest panna koodadhu we have to again add 12. 5 mm for starting and stopping of weld. So finally we can get L equal to 136.2 mm plus 12.5 mm. So the length of weld equal to 148.7 mm. So the final result in under static condition la we can get 63 mm and under fatigue condition la we can get 148.7 mm as the length of field the problem la edavadhu doubt irundhadna comment pannunga idhu unga friends kuda share pannunga nama channel la subscribe pannunga thank you